மேற்பட்டவர் வந்து இந்துத்துவாவினர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் சித்தராமையா அரசு வந்து இது எதுவுமே செய்யல கௌரி லங்கேஷ் ஆகட்டும் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நீங்க வந்து லேண்ட் ஆர்டர் கையில் வச்சிருக்கிற சித்தராமையாவை நீங்க எதுவும் கேட்காம டெல்லியில் இருக்கிற பிரதமரையே நீங்க கேள்வி கேட்டிருக்கீங்கிற ஒரு விமர்சனம் உங்க மீது வைக்கப்படுது இந்த பிஜேபி காரங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா வாய் கூசாத உங்களுக்கு பொய் சொல்றதுக்கு யோ ஒரு மனிதன் இறந்து போனான் ஒரு மனிதன் செத்து போனான்னு சொல்கிறத விட்டு இந்து செத்தா முஸ்லீம் செத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இருபத்தஞ்சி பேர் இருபத்தி மூணு பேருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க முந்தா நேற்று வெளியே வந்துச்சு அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு லிஸ்டில் இருந்த பூஜாரின்னு உயிரோடு இருக்கார் அவன் பாட்டுக்கு ஊரில் இருக்கான் அதில் நாலஞ்சு கேசஸ் வந்து பர்சனல் பகையால் நடந்த கொலைகள் ரெண்டு வந்து ஒன்று வந்து எங்கேயோ செத்த ஒரு உடம்பை இறைச்சிட்டு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் மக்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க சி குற்றச்சாட்டு அவாண்டமான குற்றச்சாட்டு நீ போடலாம் பொய் சொல்கிறது உன்னுடைய பழக்கம் உண்மைகள் நான் வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கல்ல நான் பிரதானி மோடி அவர்கள் என்ன கேட்குறேன் நான் ஒரு குடிமகனா ஏன் சார் நீங்கள் வந்து வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க வேலை செய்யலையாங்கிறதா இவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரியதை கொடுத்துருக்கோம் எதுக்கு கொடுத்தோம் நாளைய உலகத்தை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க இளைஞர்களுக்கு வேலை இளைஞர் கனவு கண்ணாங்க இளைஞர் மட்டுமில்ல அவங்க பெத்த அப்பா அம்மா கனவு கண்ணாங்க என் பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்க போகுது வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை இதுக்குள்ளே ஒம்பது கோடி வேலை வந்திருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் பதில் இல்லை கருப்பு பணத்தை எடுத்துடுறேன் உங்கள் பாக்கெட்டில் பதினஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு லட்சம் போடுறேன் எனக்கு வேண்டாம் நான் பிச்சைக்காரன் இல்லை குடிமகன் எங்கே போச்சு கருப்பு பணம் ஐம்பது நாள்னு சொன்னீங்க நாங்கள் நின்னோம் எங்கள் கண்ணு முன்னாடியே பேங்க்லேருந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்க வந்து கட்டுக்கட்டாக எடுத்துகிட்டு போனதையும் பார்த்தோம் ஆனாலும் நின்னோம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு எத்தனை கருப்பு பணம் பேங்க்கில் வந்து கணக்கு ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இன்னைக்கும் நான் போட்ட காசையே எடுக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் எடுக்கிறது ஏடிஎம்ல நான் ஏன் நிற்க வேண்டியதாக இருக்கு கொள்ளை அடிச்சுட்டு போறவங்கள ஏன் நிறுத்தல நீங்க அது எல்லாத்தையும் விடுங்க மற்ற கட்சியை விடுங்க நீ தானே பா சொன்ன கருப்பு பணம் எடுத்துடுறேன்னு இந்த எலெக்ஷன்ல நீ எப்படி கருப்பு பணம் கொடுத்துட்டு இருக்க ஓட்டுக்கு கேட்டா நீ ஹிந்து இல்லை டே நான் என்ன கேட்கற என்ன பதில் கொடுக்குறீங்க நீங்க வேலை கொடுக்குறேன் நீங்க உங்களுடைய டிமானிட்டைசேஷனால இவருடைய குஜராத்ல இருக்கிற சூரத்திலேயே வந்து ஒரு கார்மெண்ட் ஃபேக்டரியில் நாலு லட்சம் வேலை போச்சு சின்ன சின்ன வியாபாரம் பண்றவனுக்கு லோன் கிடைக்காம இருக்கு போது அப்ப நீ ரெண்டு கோடி வேலை கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்களா எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்களா நீங்க சொன்னது ஃபியூச்சரை பத்தி சொல்றேன் நாளை நல்லா இருக்கும்னு சொன்னீங்க நடுவில் இந்த மாடு எங்க இருந்து வந்தது ஆடு மாடெல்லாம் என் உள்ள எடுத்துட்டு வர ஹிந்துத்துவம் எங்கிருந்து வந்தது ஜாதி எங்கிருந்து வந்தது உங்க ஆளுங்க வந்து ரேப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்து பாருங்க கர்நாடகாவில் சேகர யார் அவரு பேசலாமா அப்படி ஒரு வார்த்தை ஒரு பெண்மணி ஷீஸ் அ ஜர்னலிஸ்ட் யோ என் நீ கவர்னரா இருந்தா என்ன என் அனுமதி இல்லாம என் கண்ணத்தை நீ தொட முடியாதுன்னு சொன்னா அவர் சாரி சொல்லாரு இந்த இல்ல அந்த மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் வந்து பத்து பேர் அவரை படுத்துதான் மேல வருவாங்க பினாயில் போட்டு கை கடவுள் இதா உங்களுடைய ஆட்சி இந்த கத்துவால ஒரு ஏழு வயசு பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ண ரேப் பண்ண வந்து மனுஷனே கிடையாது அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு உங்கள் பார்ட்டி போய் நிற்குது ஒரு இந்தியன் ஃபிளாக் பிடிச்சிட்டு நிற்குது யார் தேச துரோகி நானா நீயா ஒரு வருஷமா ஒரு பொண்ணு வந்து எனக்கு வந்து உங்களுடைய பிஜேபி எம்எல்ஏ வந்து எங்களை ரேப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேஸ் போட்டால் கேஸ் எடுக்க மாட்டீங்க அந்த அப்பாவை அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அவனை கொல்வீங்க யார் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்க வச்சுருக்கோம் நம்ம இளைஞர்களை இன்ஜினியரை படிக்க வைக்கிறோம் டாக்டர் படிக்க வைக்கிறோம் அவங்க அவங்களுடைய நான் தலைவன் யார் அவர்த்த சொல்கிறான் குருக்ஷேத்திர அல்ல இன்டர்நெட் இருந்துதான் இது அவன் படிப்பு அண்ட் அவரை பார்த்து எங்களுடைய பிரதான முதல்வர் இவர் மோடி சார் சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் பேசிட்டு மசாலா கொடுக்காதீங்க மீடியாவுக்கு மசாலா இல்லை சார் அது உண்மை யார் தேர்ந்தெடுத்துருக்கோன்னு எங்களுக்கு தெரியட்டுமே அண்ட் வந்தால் போய் இவ்வளோ பொய் சொல்லி இதை பதில் கேட்டால் இப்போ கர்நாடகா எலெக்ஷனில் மறுபடியும் பொய் சொல்கிறார் அது குல்பர்காவில் பருப்பு பருப்பு வந்து ஒம்பது லட்சம் டன்னு ரெடி பண்ண கர்நாடகாலேருந்து வருது இவன் அதானிக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு அவங்க தான் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்களாம் ஒரு லட்சம் டன்னு வெளியிலேருந்து வாங்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது என் விவசாயி யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ எல்லாத்தையும் பொய் சொல்லிட்டு இருக்கே உங்களுடைய ஐடியா வேறு இந்த நாடை ஒரு இனமாக்குறது ஒரு ஜாதியாக்குறது மற்றவங்க வந்து உங்கள் கால் கீழே இருக்கணும் அதெல்லாம் நடக்காது எல்லாரும் இருந்தால் தான் இந்த நாடு இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பெரிய நதி சின்ன சின்ன ஆறுங்கள்லாம் வந்து
இதுதானே யோசிச்சான் ஹிட்லரு ஜெர்மன் இனந்தான் நிற்கணும்னு சொல்லி முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தலை குடிஞ்சு நிற்கிறாங்க இன்னைக்கு மொத்த ஜெர்மனில் இருக்கிற இன்றைய இளைஞர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்களை மன்னிச்சிருங்க நம்ம முன்னோர்கள் இப்படி நினைச்சாங்க எல்லாரும் கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்க இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ இந்தியாவை இப்படி நிற்க வைப்பீங்களா ஒரு ஜாதி ஒரு இனம்னு சொல்லி என்ன பண்ண வந்திருக்கீங்க நீங்கள் கேள்வி கேட்கணுமா இல்லையா தமிழ்நாட்டுக்கு செஞ்ச துரோகம் என்ன ஆந்திராவுக்கு செஞ்ச துரோகம் என்ன தெலங்கானாக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கிற துரோகம் என்ன உங்கள் ஆட்சி இருக்கிற யூபி எப்படி இருக்குப்போ மத்திய பிரதேஷ் எப்படி இருக்குப்போ ஹரியானா எப்படி இருக்குப்போ ராஜஸ்தான் எப்படி இருக்குப்போ பீகார் எப்படி இருக்குப்போ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு கண்ணுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல கொதிக்க வேண்டாம் கேள்வி கேட்க வேண்டாம் கேள்வி கேட்டால் வாய மூடு ஊ இனம் என்ன ஊ மொழி என்ன மொழியா கேட்குது மனுஷையா இந்தியன் கலைஞன் எனக்கு மனசாட்சி இருக்கு எனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க மக்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது நான் வரும் நான் நல்லா இருக்கேன் நாலு ஸ்டேட்டில் வீடு இருக்குது மக்கள் அவ்வளோ அம்மா அன்பாக என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க காசு கொடுத்துருக்கேன் நூற்றி இருபது ரூபாய் சென்னைக்கு வந்தவன் நான் நல்லா தானே இருக்கேன் ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சி அதுக்கு வந்து இதை என்ன சொல்கிறீங்க நான் கேள்வி கேட்பேன் கேள்வி கேட்க வைப்பேன் மக்களை